সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে হাজারো স্বপ্নের আশা জাগিয়ে এই পৃথিবীতে আগমন ঘটে এক একটি জীবনের আর প্রতিটি জীবনই সম্ভাবনাময় তবে সেই সমস্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সুস্থতার কোনো বিকল্প নেই প্রিয় দর্শক আপনাদের সুস্থতা কামনা করে শুরু করছি এস ডিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্মিত আয়োজন ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো শির দ্বারার নানান সমস্যার আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের সাথে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় অথবা স্কাইপেতেও আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন এসি টিভি ডট ডিপিআরসি এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমাদের সাথে স্টুডিওতে আরও উপস্থিত আছেন একজন রোগী যিনি তার চিকিৎসা নিয়ে এখন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছেন চলুন দর্শক কথা বলি তাদের দুজনের সাথেই আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজ আমরা কথা বলবো শির দ্বারার নানান সমস্যা নিয়ে তার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই যে শির দ্বারা শরীরের কোন অংশটাকে বলা হয় আর এতে সাধারণত কি কি ধরনের সমস্যা হয় ধন্যবাদ আসলে আমাদের যে মেরুদণ্ডের যে অংশটা মানে মেরুদণ্ড আমরা যেটা বলে থাকি সেটা পুরোটাই আসলে শির দ্বারাও বলা হয় বা মেরুদণ্ড বলা হয় শির দ্বারাটা হচ্ছে আমাদের মাথা নিচ থেকে একেবারে পিছন দিক দিয়ে যে টোটাল ভাটেব্রা বা কলমটা সেটা তেত্রিশটা ছোট 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 হাড় মাঝখানে একটা ইন্টার ভাটেব্রাল ডিস্ক থাকে এই টোটাল সিদ্ধারাটা ঘটিত এটা হচ্ছে আপনার হার্ড যে টিস্যু মানে শক্ত টিস্যু বোন্স গুলা এটার পাশাপাশি আপনার এই শির দ্বারাতে আরও যেটা থাকে আপনার বলছিলেন যে নার্ভাস সিস্টেম বা নার্ভ থাকে মা ব্রেন থেকে যে স্পাইনাল কর্ড যেটা একেবারে শির দ্বারা দিয়ে হাতে গিয়েছে বুকে পেটে এবং আফটু দুই পায়ের দিকে নার্ভগুলো জালির মতো করে বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু এটা বেসিক্যালি মেরুদণ্ড থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছে এই নার্ভ ছাড়াও মেরুদণ্ড বা শির দ্বারায় আরও ইম্পর্টেন্ট অনেক কিছু আছে যেমন হচ্ছে প্রতিটা শির দ্বারা বা প্রতিটা যে ভাটে প্রাণ বলছিলাম বা যে বোন্স হাড় এই বোন্সগুলো একটার সাথে আর একটা কিন্তু ইন্টার ভাটে প্রাণ লিগামেন্ট দ্বারা যুক্ত থাকে ছোট ছোট কানেকটিভ টিস্যু এগুলো একটার সাথে আরেকটা যোগা জোড়া লাগানো থাকে এবং বিভিন্নভাবে কোনোটা স্পাইনাস প্রসেসে কোনোটা ট্রান্সভার্স প্রসেসে কোনোটা যে বডির সামনে দিয়ে কোনোটা ইন্টারভার্টেব্রাল যে ক্যানেল থাকে ক্যানেলের ভিতর দিয়ে লিগামেন্টগুলো থাকে বাইন্ডিং একটার সাথে একটা লাগানো লিগামেন্টের উপরে বিভিন্ন টিপ ফাঁসা থাকে তারপরে মাসেলস থাকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মেরুদণ্ডের যে আমরা যে বিভিন্ন সমস্যা হয় আমাদের কাছে আসে রুগী এমনও রুগী দেখেছি মাসের পর মাস বছরের পর বছর বা শীত দ্বারা সমস্যা নিয়ে সে আর কোনো চাকরি বাকরি কিছুই করতে পারে না এই শীত দ্বারা সমানে যেটা আমরা পরে দেখলাম যে মেজর কোনো সমস্যা তার মেরুদণ্ডে ছিল না সামান্য মাসেলস প্রবলেম নিয়েও কিন্তু একটা লোক খুব ইম্পর্টেন্ট এবং মাসেল গুলো একটা আরেকটার উপরে ওভারলেপ করা এবং লম্বা আছে কিছু শর্ট আছে কিছু এই টাইপের মিডিয়াম টাইপ মাসেলস আছে এবং দেখা যায় যে উপরে শীত দ্বারার সাথে আবার নিচে শীত দ্বারার মাসেলস দ্বারা আটকানো আছে তো এটা একটা খুবই একটা আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের মতো হ্যাঁ আল্লাহ ফাক আমাদের মেরুদণ্ড এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছে আমি আমি বলবো যেটা হচ্ছে বেস্ট আর্কিটেকচার মানে বেস্ট মানে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট আর্কিটেকচারে তৈরি করা মেরুদণ্ড যেটার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন মুভমেন্ট হয় আমরা সিদ্ধারার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করে থাকি আপনি অনেক সময় দেখবেন একজন হেভি ওয়াইট লিফটার তার ওজন যদি আশি কেজিও হয় সে কয় মানে আশির চেয়ে দ্বিগুণ ওজনের উচ্চ হেভি ওয়াইট কিন্তু সে উঠাতে পারে এ ডিউ টু এ আর্কিটেকচারাল ডিজাইন মানে মেরুদণ্ড এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে যে একটা মানুষ যে কোনো অসাধ্য সাধন করতে পারে এবং ইজ এ অ্যাথলেট 
দেখবেন অনেক প্লেয়ার যারা আছে বিভিন্ন যে খেলে বা অ্যাথলেটরা এই আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের কারণে কিন্তু খুব ইজি হয়ে গিয়েছে তো এই সিদ্ধারা মাসেলস সারো যে বললাম ডিপ টিস্যু এবং আরো ইম্পর্টেন্ট আছে এখানে ভেসেলস আছে আর্টারি আছে ভেইন আছে এই সব কিছু দাঁড়াই একটা মেরুদণ্ড বা সিদ্ধারা গঠিত আর এই সিদ্ধারার আমরা ভাগ করে থাকি তিন ভাগে একটা হচ্ছে সার্ভাইকাল স্পাইন আরেকটা হচ্ছে ডরসাল স্পাইন একটা হচ্ছে লাম্বোসাইক্রাল স্পাইন মানে ঘাড়ের অংশটা হচ্ছে সার্ভাইকাল স্পাইন এবং মজার বিষয় ঘাড়ের অংশটা আমরা যদি পাশ থেকে দেখি মানে একটা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যদি আমরা স্পাইনটা দেখি ঘাড়ের অংশটা হচ্ছে সামনের দিকে উত্তল যেটা সি এর মতো ইংরেজি সি এর মতো আবার ঠিক পিঠের অংশটা রিভার্স মানে উল্টা পিছনের দিকে উত্তল আবার নিচের অংশ এসে কোমরের অংশটা আবার ঘাড়ের মতো সামনের দিকে উত্তল এই যে মানুষের ধারণা যে সিদ্ধার এমন সোজা থাকবে ইংরেজি আয় অক্ষরের মতো তা না স্পাইনটা কার্বেচার আছে মানে ঘাড়ে আছে পিঠে আছে কোমরে আছে এই যে কার্বেচার দিস ইজ অ্যানাদার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন আপনার যেমন এখন আমরা অনেক সময় বিল্ডিং দেখি যে বিল্ডিং বাঁকা এরকম প্যাস খাওয়ানো এই সকল ডিজাইন আল্লাহ ফাঁক আগেই আমাদের মেরুদণ্ডে তৈরি করে রেখেছে এই যে স্পাইনটা এটা একটা ডিজাইন এই ডিজাইন যদি না হতো যদি স্ট্রেট উঠাতো তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে অসাধ্য সাধন যে কোনো অ্যাক্টিভিটি চলাফেরা কাজকর্ম করা কিন্তু সম্ভব হয়ে উঠত না আপনি অন্য প্রাণীগুলোর দিকে তাকান তাদের দ্বারা কিন্তু সব কিছু করা সম্ভব না বিকজ অফ হিউম্যান স্ট্রাকচার মানে মানুষের যে শরীর যেভাবে তৈরি করা হয়েছে এই শরীরের প্রতিটা অঙ্গের বিভিন্ন একটা আর্কিটেকচারাল ডিজাইন আছে এবং এখানেই যদি দেখা যায় একটু সামান্য সমস্যা হয়ে গেল আজীবন ভুগছে মানুষ মানে হয়তো রুগী ভাবছে যে তার বিশাল কিছু হয়ে গিয়েছে মেরুদণ্ডে মনে হয় বড় কোনো রোগ হয়েছে অনেক কিছু জানার আছে আমরা আরো কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আর কথা বলার সময় টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যাঁ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম হ্যাঁ আমি রোশনারা বেগম বলছি চিটাং থেকে জি হ্যাঁ জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্ন বলুন সমস্যা বলুন আমার আজকে এক বছর এক বছর এক বছর ধরে আমার ডান হাতের উপরে থেকে পিছনে মানে অনেক ব্যথা মানে এটা সাধারণত আমার ইয়েতে হয় না মানে শুইলেই শুইলে আমার ব্যথাটা হয় আর এটা আমি দুই হাজার তেরো সালেও আমার হয়েছিল এই সমস্যাটা আমি প্রফেসর রিদন রহমানকে দেখাইছিলাম উনি এম আর আই দিয়েছিল এম আর আইতে কিছুই আসে নাই এরপরে আমি আবার কিছুদিন আগে আরেকজন বিশেষজ্ঞ বিশেষজ্ঞ দেখাইছি বিশেষজ্ঞ উনি বললেন যে এটা ফ্রোজেন শোল্ডার আচ্ছা কিন্তু ফ্রোজেন শোল্ডার থেকে উনি নিয়ে কেয়ার এবং বলছে ফিজিওথেরাপি দেওয়ার জন্য কিন্তু আজ পর্যন্ত এটার কোন মানে এগুলো করার পর কোনো ইম্প্রুভমেন্ট নাই আচ্ছা আপনার ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল আছে কন্ট্রোল ওষুধ খান আচ্ছা আপনার চুল বাঁধতে হাত উঠাতে জামা কাপড় গায়ে দিতে কষ্ট হয় হ্যাঁ না না এগুলো উঠাতে সাধারণত কষ্ট হয় না শুইলেই মানে হাতের কামড়া নিটা বেশি ওকে এটা কি আঙ্গুল পর্যন্ত আসে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত হ্যাঁ হ্যাঁ আঙ্গুল পর্যন্ত এটা রাতে শুইলেই আমি সারা দিন আমি কাজ কর্ম করতেছি ওই সময় নাই রাতে শুইলেই আমার ওই ঘুম থেকে উঠার আগে আঙ্গুলগুলো একটু ফুরে যায় আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি প্রথম কথা হচ্ছে ওনার যে ক্লিনিক্যাল কমপ্লেন মানে ফিচার যেটা বলছিল উনি যে ওনার হাতের পিঠে কামড়া হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত ফুলে যায় বা কামড়ানো ফ্রোজেন শোল্ডারে যে ক্লিনিক্যাল ফিচার যেটা আগে ডায়াগনোসিস করা হয়েছিল যে ওনার ফ্রোজেন শোল্ডার এই রোগটা কিন্তু অনেক রুগীরই জানে যে হোয়াট ইজ ফ্রোজেন শোল্ডার যারা ব্যথা নিয়ে ভুগে মোস্ট অফ দ্য ডায়াবেটিস রুগী জানে প্রথমত যে তাদের ফ্রোজেন শোল্ডার এটা কমন কমপ্লিকেশন ডায়াবেটিস থেকে হয় তো সেটাতে কি হবে আর রুগী চুল বাঁধতে কষ্ট হবে যদি সে মহিলা রুগী হয় তার চুল পিছনে সে নিতে পারবে না সেটা বলে যে মানি ব্যাগ থেকে মানি ব্যাগ থেকে বের করতে পিছন থেকে হ্যাঁ খুব ভালো কথা বলেছেন যে মানি ব্যাগ নিতে কষ্ট হবে চুল বাঁধতে কষ্ট হবে জামা গায়ে দিতে কষ্ট হবে গোসল করতে যে আমরা গা পরিষ্কার করি গামছা দিয়ে এটা সে করতে পারবে না এই কমপ্লেনটা রুগীর অন্তত থাকতে হবে ওনার কিন্তু এটা নেই বুঝতে হবে উনি কিন্তু বলছেন না আমার কামড়ায় এবং এই কমপ্লেনটা ওনার যখন শেষ হয় শুয়ে থাকলে তখন এটা হয় ফ্রোজেন শোল্ডারে অবশ্যই যখন কাজ করবে রুগী চলাফেরা করবে নিজের ব্যক্তিগত কাজ করবে মানে নিজের কাজ জামা গায়ে দেওয়া বা একটা পানির গ্লাস উঠানো চুল আসরানো তখন তার কষ্ট হবে শোল্ডারে 
अदरवाइज किंतु इटा फ्रोजन शोल्डर ना क्लियर को था तो आमर जिता मनो होच्छे उनार घारे समस्या से शंभव तो घारे थी की शादरनो तो जिता आम्रास के कथा बोल चिल्म शीतदारा नाना विदो समस्या एक घारे समस्या थी के बा घारे जो दी डिक्से समस्या था के बा नार्वेर समस्या था के बा मासल्स प्रॉब्लम होता के वही थी के हाथे रफ्तार पे नष्ट बरे काम रानो समस्या होते बरे एक बार आपने फ्रोजन शोल्डर जे ट्रीटमेंट शेडा मेडिसिन बोलें थेरापी बोलें बा सर्जरी जाई बोलें ना कनो आर डिक्से समस्या ट्रीटमेंट किन्तु एक हो बे ना भिन्न हो बे जार कारण ही रोगी भालो अच्छा ना पहलम को तो अच्छा डायग्नोसिस क्लियर करता हो बे जो दी कॉन्फर्म ना हो जो कॉज ऑफ डिजीज अमरे जो ना बार बार बोले डिफरेंशियल डायग्नोसिस टी बेटर माने एक टा रोगेर रोगीर कॉम्प्लीने शते अमरा कासा किसी दूसरी टा डायग्नोसिस करे फिल्टर हो बे जी अमी इटा के जो दी फ्रोजन शोल्डर नी अमी कॉन्फर्म कास करते था कि आधो तो शेटा ना होते पारे कासा कैसे किन्तु क्लिनिकल फीचर गुला हुए हुए थके हैं रुगी मनोहर जी इटा थिकी बैठा होते हैं आश्चर्य उनार घरे समस्या आपनार घरे रखते एमआरआई करे फिल्टर हो बे एमआरआई पौरुभुत्ती आपने आशा करी जो दी छोटीक बाबे थेरापी दीते पारे भालो है जबे इटा फ्रोजन शोल्डर � सामने झुके नीचे बसे सामने कूजो हुए बसे को ना और व्यथा गरम शेक दीते डाक्त सहेबर साथ ही कथा बोले एक एम आर आई कर फिलें एम आर आई कर ले समस्या पा जाए हमारे साथ हासान राना भाई आ आपने क्या मैं आपने किस तरीके तो सुनी जाए आपने की धोने समस्या नहीं है ऐसे चिलेन आपने की काज करें एवं प्रथम तो आपने की धोने समस्या चिले एवं की ट्रीटमेंट नहीं है एकों क्या मना चाहें अमी पुलिस जॉब करी आमार कुमोरे प्रचंडो बैठा सिलो ये बैठर पाये पोर्जन तो जेता मैं हटते बढ़ता हूँ ना ताते हमारे यहाँ बोशे पड़ते थे वों राते शुद्धों पर तम्ना ठीक ठाक ये खूबी समस्या भोग जम तार पड़े सारे शाते जगह जगह है जगह जगह हर पड़े आमी अकुन बार तो उन्हें ट्रीटमेंट नहीं आमी आशी थे कि नोबुई फाग सुस्त बोल ले सोले हमारे अच्छा अपने भोटिया चन कतो दिन होलो अमी आज पुनो दिन भोटी अच्छा हाँ तो दो एक दिन थकले अच्छा उन्हर समस्या जो दिया हमने एक टू एनालाइजेस करी जेवने प्रकृत पक्षे की थे के उन्हर ये समस्या तो तोड़ी हुए चिलो एवं स्टेप बाय स्टेप जो उन्हर ट्रीटमेंट टा करा हुए चिलो धीरे धीरे शुष्ट हुए उठलें की भावे अशले उन्हें दिर्घो दिन ये समस्या भुक्चे उन्हर उन्हर जो समस्या जॉब करें अब बोले चलो मैं पुलिस है जॉब करे जो दियो किंतु उन्हर डे� अबां उन्हें जेटा होच्छे दीर्घो में यदि भूख चिलो स्पाइने डिक्स प्रोलाप्स नहीं है अबां उन्हर किन्तु स्कोलियोसिस डेवलप करें ची स्कोलियोसिस माने जेस शीत दरा उन्हर किचुटा बाका होए गये चिलो एकोन प्राय 95 परसेंट इम्प्रूव है किसे स्पाइन कार्बेचर उन्हर दीर्घो दिन भोगर कारों ने जेटा होए प्रोलाप्स हुए थे। आह उन्हर फोर फाइव है, एल फोर फाइव है। फोर फाइव मैंने कोमोरे तार शामोशा तो चिला। आमदे शायद एक जन दशो का पेखा है अच्छे न फोन है, अमरा फोन टीनी आवारों को था बोलूँ। अच्छा। हेलो, अस्सलामुअलैकुम दशो के बोलते हैं, को था थे के बोलते हैं, को था बोला शोमा टेलीविजन जी दर्शक बोलों जी हमें एक तो सारे शादे एक तो कथा बोलते हैं जी हमें सुनते पड़ते हैं अपना समस्या बोलों अच्छा हमारे हमारे कोमो कोमोरे किचु ऊपरी वाके माध्यम आधे भोरे सकल उठा रखे अनेक कौन बैठा करे तब जब हम ऑफिस टू बोल जाए काम करने को रे ये टाइप कम लगे किंतु रात्रि सुले उठा रखे ठीक जी ठीक एक ही समय है। हम्म हम्म। अपना बॉयस को तो आपने क्यों करें? आमे एक ता गवर्नमेंट से ऑफिशियल आती। हम्म हम्म। आर बॉयस को तो अपना रानुमनिक। बॉयस आमर थर्टी फोर। थर्टी फोर अच्छा अपना जब बिछाना टा शून आपने की खेल करें चंन बिछाना टा दीर्घो दिन एक ही बिछाना आपने शूट मतलब आसान एवं बिस एक्जेक्टली सर आमा आमा जब बैठ था उटा उटा मेडिकेटेड कोड़ा मेडिकेटेड बैठ मेडिकेटेड बैठ माने की बुझाई तो चेचन अपना रेटा की 
উচ্চতা কত ডিগ্রি এটা কি বক্স খাট নাকি ফোম জাজিং টাইপের হ্যালো দর্শক সংক্ষেপে আপনার সমস্যাটি বলুন এটা বক্স খাট এটা ওই মেডিকেটেড করা যে ইয়াগুলা ব্যাগগুলো ওগুলা তো শুই আমি ওগুলা সমান্তরাল এটাতে কোনো প্রবলেম নাই স্যার হুম হুম কিন্তু আমার প্রবলেম হচ্ছে আমার কোমরে যে ব্যাথ পেইনটা হয় এটা রাতে হয় এবং শুয়ার আগে আগে এটা শুরু হয় জ্বালা যন্ত্রণা কিন্তু দিনে কমে যায় হুম আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি আমরা দর্শকের প্রশ্নের উত্তরটি দেব একটা বিরতি থেকে ফিরে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি শীত দ্বারার নানান সমস্যার আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান বিরতির আগে একজন দর্শক তার লো ব্যাক পেইন নিয়ে কথা বলেছিলেন এবং তার মানে ম্যাট্রেসের সমস্যা আছে কিনা বা এই ধরনের মানে শোয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক যুক্ত কিনা এই বিষয়টা যদি একটু বলেন ওনার যেটা কমপ্লেইন যে উনি যখনই ঘুমাতে যায় বা ঘুমানোর পরেই ওখানে ব্যথা হয় বা জ্বালা পোড়া করে আবার যখন সে কাজে চলে যায় জবে তখন কিন্তু ব্যথাটা থাকে না কিন্তু উনি একটা কথা বারবার বলছিল যে উনি মেডিকেটেড বিছনা ব্যবহার করে আসলে এই জাতীয় মেডিকেটেড বলতে কোনো বিছানা পৃথিবীতে নাই প্রথম কথা হচ্ছে এটা একটা বিছানা যারা তৈরি করে বিছানা কোম্পানির এটা একটা অ্যাড আর কিছুই না মানে এটা সেল করার জন্য একটা কথা তারা বলে দিছি যে দিস ইজ মেডিকেটেড বিছানা বা অনেক সময় বলে দিস ইজ ডক্টর শু তো ডক্টর শু বলতে আমরা কোনো বই থেকে এই পর্যন্ত পাই নাই বা ইন্টারনেটেও কখনো আমি দেখি নাই যে ডক্টর শু নামে কোনো ডাক্তারি কিছু আছে আচ্ছা তো জিনিসটা হচ্ছে আমরা হয়তো বলি নরম জুতো পায় দিতে আমরা হয়তো বলি বিছানাটা শক্ত বিছানা হবে বিছানাটা কেমন হবে মানে বিছানার যে ক্রাইটেরিয়া খুব বেশি নরম না আবার খুব বেশি শক্ত না মাঝে মাঝে একটা এক্স্যাক্টলি মানে ফার্ম যেটা ফার্ম হ্যাঁ তো এইটাই হয়তো পুঁজি করে অনেকে বলে যে এটা মেডিকেটেড বিছানা এটা ডাক্তারি বিছানা এটা আমার মনে হবে না হার্ড হবে না ফার্ম হবে বিছানাটা আমি সেদিকে আসতেছি আমার মনে হয় রোগীর এইখানে একটা ভুল হচ্ছে বারবার যে উনি তো মেডিকেটেড বিছনাই ব্যবহার করতেছে সো ওনার আর বিছনা নিয়ে মাথা উনি আর ঘামাচ্ছে না আমার কাছে মনে হয় না বিছানার প্রবলেম মানে যেহেতু উনি যখন ঘুমায় তখনই সমস্যাটা তৈরি হয় বিছানা হতে হবে আমি বারবার বলছি বিছানা হবে অবশ্যই নরমাল যে খাট বা যদি সে জাজিম ইউজ করে কোনো ইয়া বক্স খাট ইউজ করে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু একটু হাই হইতে হবে নাম্বার ওয়ান কিন্তু বক্স খাটের যে বক্সটা ফিল আপ করবে কোনো জাজিম বা ফোম বা তোষক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তার উপরে তাকে ফ্লাই উড বা এই জাতীয় মোটা কোনো ইয়া ইউজ করতে হবে কোনো ডিভাইস তার উপরে সে একটা তোষক বা একটা এই পুরুত্বের এক্স থেকে দেড় ইঞ্চি উচ্চতার কোনো তোষক বা ম্যাট্রেস ব্যবহার করবে দিস ইজ হচ্ছে আপনার আইডিয়াল বিছনা যেটা আমরা ডাক্তারি বিছানা বলি একেবারে শক্ত না আবার একেবারে নরম না তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে মেডিকেটেড বিছনা তো এইটা করলে এটার জন্য আবার কিনে বিছনা আইনে বল ইউজ করার কোনো দরকার নেই যদি ঠু হাই কোনো বিছানা ইউজ করে বা ফোম বা জাজিমের শোয় সেটা যতই শক্ত হোক অনেক বেশি উচ্চতার হলে এক পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আপনার চেপে যেতে পারে তখন কিন্তু স্পাইনে প্রবলেম দেখা দিতে পারে এবং শুধু যে বিছানা তা না বালিশ থেকেও সমস্যা হতে পারে যদি অনেকে দুইটা বালিশ ব্যবহার করে উঁচু বা অনেকে রেলিংয়ে শুয়ে থাকে রেলিংয়ে হালান দিয়ে শুয়ে থাকে এই যে ভুল অবস্থান তা থেকে মেরুদণ্ড সমস্যা হতে পারে তো দর্শক আমার মনে হয় আপনি বিছানাটা আবার একটু মনোযোগ দেন বিছানাটা কারেকশান করার ক্ষেত্রে আশা করি উপকৃত হবেন আর এখন আমি যেটা সাজেশন করব কিছু এক্সারসাইজ আপনি করতে পারেন যেমন সাঁতার কাটা এখন যেহেতু গ্রীষ্মকাল চলে আসছে গরমের ঋতু আপনি রেগুলার একবেলা করে অন্তত পুকুরে হোক বা আপনার সুইটেবল জায়গায় সাঁতার কাটেন আর কোমরে কিছু এক্সারসাইজ আছে যেটা উপকারে আসবে তার জন্য হয়তো একজন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হয়ে এক্সারসাইজগুলো করলে আশা করি চলে যাবে আমার কাছে এটা বড় মেজর কিছু মনে হচ্ছে না এটা আপনার মেকানিক্যাল সমস্যা হচ্ছে শোয়া বিছানা বা চলাফেরা কোথাও 
प्रब्लेम होते अपनी एक ख्याल करें को ले समस्या है जस्ट वही जिन एवयड कर देखें आशा करी समाधान हो जाए समस्या अच्छा <laughs> सुनें <laughs> 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 मेरुदंड समस्या कथा আমারে বললো দুই ডাক্তার দুই জন স্যার বললো একজনে বললেন যে আপনি এই মেডিটোলে ক্যালসিয়াম শুকিয়া বাড়িয়ে গেছে আরেক ডাক্তার বললেন যে দুই তিনটা রবিন পুরে মাংসের তাপ পড়ছে গুড একই কথা আমি বুঝাই বলি এই কথা বললাম ওষুধ দিছে তো ওষুধ খেতে কি সাপ যা দিছে সবই খেতে দিছে ঠিক দিতে বলছে কিন্তু আমি দাঁড়া নিয়ে মাদাকার মনে বড় হয় একটা ফোড়া আর বসলে অসুবিধা হয় না रगे चाप खे डर रुगी रुगर मत कर बुझे नहीं चिकित्सा दीचे अपने उनसे कथा बोले वनारा जो चिकित्सा दीचे ये देखें जो देखें यत इम्प्रूव ना अपनर आो अनेक ट्रिटमेंट आटार अनेक आपडेटेड निरापद ट्रिटमेंट आज तो आपके ढाका आसते हैं इसे चिकित्सागू करते अपने और किसुदिन अंडारे चिकित्सा कर देखें जो भलो हन भलो ना अपना के ढाका इसे और बेटार ट्रिटमेंट करते हैं इटार अनेक प्रकार चिकित्सा पद्धति आरापद चिकित्सा पद्धति आ गरम किस लगे कि जला पोड़ा रुगी जी जला पोड़ा रुगी जी जला पोड़ा मासपेशी रुगी कमर समस्या क्या बार बार सब ना 
কোমর এখন ব্যথা নাই পায়ে ব্যথা যায় না কিছুই যায় না একটা অংশে পেইন রয়ে গেছে রোগী ভাবে আমি তো সারলাম না আসলে তা না অনেক সময় লিগামেন্টে যেমন এই যে পয়েন্টটা গোল চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে একটা স্পেসিফিক পয়েন্টে অনেক কারণে এমনিতেই হতে কোনো স্প্রেন বা স্ট্রেন বা কোনো ইনজুরি হয়ে আছে তখন আমাদেরকে ওটা রিঅ্যাসেসমেন্ট করতে হয় যে আর কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কিনা সেই অনুযায়ী তাকে আবার ওইখানে লোকালাইজড বিভিন্ন থেরাপি বিভিন্ন প্রসিডিউর আছে अकॉर्डिंग टू রোগীর অবস্থা অনুযায়ী সেটা আবার अप्लाई করলে ঠিক হয়ে আসে আর আমরা এখানে আরেকটা ছবি দেখেছি যেটা একটা এটা সম্ভবত মানে নি জয়েন্টের নি জয়েন্টের ছবি এটা নরমাল হাটুর একটা ছবি তো হাটুর আসলে আমরা হাটুর যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলা বিভিন্ন রকম এটা মনে হয় আরেকদিন এটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি এইটা হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট একটা ছবি খুবই একেবারে আমাদের প্রাসঙ্গিক এটা ডিক্স দেখেন লাল যে ডিক্সটা এটা হচ্ছে প্রোলাপস এটা বের হয়ে গেছে মানে আমরা যেটা বলছিলাম যে শীত দ্বারা এটা তো সেটারই একটা শীত দ্বারা একটা হ্যাঁ শীত দ্বারা একটা ছবি এবং খুবই সুন্দর গ্রাফিক্যাল একটা ডাইনামিক ছবি এই ছবি দেখেন দুই আমরা বলছি যে দুই হাড়ের মাসখানে ডিক্স থাকে নীল যে ডিক্স গুলো দুটো সাদা হচ্ছে হাড় বোনস মাসখানে নীল যে অংশটা এটা হচ্ছে ডিক্স এবং ডিক্স গুলো প্রোলাপস হয়ে যেতে পারে যেমন ইতিপূর্বে যে রোগী ফোন দিয়েছিল ঢাকার বাইরে থেকে ওনার এরকম ডিক্স প্রোলাপস হয়ে গিয়েছে এই ডিক্স স্টাইল মানে লাল যেটা দেখা যাচ্ছে যেটা বের হয়ে আসছে আর নরমালি যেটা নীল গুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো নরমাল এগুলো নরমাল ডিক্স এটা বিভিন্ন কারণে ফেটে যেতে পারে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি থেকে হতে পারে এটা ডিক্স অনেক সময় সামনে প্রোলাপস হতে পারে অনেকের পিছনে প্রোলাপস হতে পারে সেন্ট্রাল প্রোলাপস হতে পারে ব্যাকে বা পোস্টার ও ল্যাটারাল প্রোলাপস হতে পারে যদি ডান দিকে প্রোলাপস হয় রোগী কমপ্লেইন করবে কোমর থেকে ডান পায়ে ব্যথা যাবে বা ঘাড় থেকে ডান হাতে ব্যথা যেতে পারে আর যদি সেটা বামে বাম দিকে যায় তাহলে হচ্ছে বাম পায়ে ব্যথা যাবে বা বাম হাতের দিকে ব্যথা যেতে পারে अकॉर्डिंग टू প্রোলাপস আর যদি ডিক্স সামনে প্রোলাপস হয় মানে ফ্রন্টে অ্যাবডোমেনের দিকে তাহলে তেমন কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না বিকজ সামনে কিন্তু আমাদের কোনো নার্ভ বা কোনো কিছু নেই যে কম্প্রেশন দিবে দিলে ওখানে ব্যথা হতে পারে এইটা ঘাড়ের একটা ছবি যেটা স্পাইনে মেরুদণ্ডের শীত দ্বারার সর্বোচ্চ যেটা উপরের অংশ আমরা সারভাইকাল স্পাইন বলে থাকি এখানে কমন শীত দ্বারার কমন যে সমস্যাগুলো আমরা পিএলআইডি বলছি তা স্যার আর্থ্রাইটিস হতে পারে এটা একটা আর্থ্রাইটিস রোগের ছবি যেমন অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস এটা খুবই কমন কমন একটা রোগ এবং এটা কিন্তু অটোইমিউন ডিসঅর্ডার যেটা মানুষের শরীরে সাধারণত একটা জেনেটিক্যাল সমস্যা থেকে হতে পারে এই তখন ঘাড়ে ব্যথা হবে রোগী কিন্তু নাড়াতে কষ্ট হবে ডানে বামে যদি কেউ ডান পাশ থেকে জিজ্ঞেস করে কেমন আছেন সে কিন্তু আমরা ঘাড় ঘুরি হতে কথা বলবো কিন্তু ওই রোগী পারবে না তাকে পুরো বডি তাকে পুরো বডি কিন্তু ঘুরে তারপরে তারপরে কথা বলতে হবে এটা মানে মেরুদণ্ডে সে ক্ষেত্রে ইনফ্লামেশন হতে হতে স্পাইনে আস্তে আস্তে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে দুই যে আমরা ইতিপূর্বে যে বোনস গুলো দেখিয়েছি একটা বোনস এবং নিচে মাসখানের ডিক্স এগুলো কিন্তু একসাথে ফিউজ হয়ে যেতে পারে আর্থ্রাইটিস হতে হতে ইনফ্লামেশন হতে হতে আপনার ওখানে কিন্তু ফিক্সড হয়ে যেতে পারে অ্যানকালোসিস মানে জমে যাওয়া তো যদি জমে যায় তখন কিন্তু রোগী নড়াচড়া করতে কষ্ট হয় আমরা কিন্তু এটা বিভিন্ন ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে দেখি যেমন স্কোবার্স টেস্ট রোগীকে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকতে বলি যাদের স্পাইনে যদি এই জাতীয় কোনো রোগ না হয় তাদের কিন্তু ঝুঁকবে ব্যথা হতে পারে কিন্তু স্পাইনটা সুন্দর একটা সি এর মতো কার হবে কিন্তু অ্যানকালোজিং রোগীর ক্ষেত্রে সে সেটা পারবে না সেটা হবে না আমাদের আমাদের সাথে একজন দর্শক ফেসবুকে সংযুক্ত হয়েছে আমরা প্রশ্নটি নিয়ে আসি ফেসবুকে একজন লিখেছেন এটা একটু উপর থেকে দেখতে হবে আমাদেরকে একটু আমার বয়স 25 ইয়ার আমি 2011 সাল থেকে মাজা ঘাড় পিঠ এবং পিঠে ব্যথা করে ট্রিটমেন্ট করেছি বাট ভালো হচ্ছে না এখন ডান হাত ঠান্ডা হয়ে যায় আর পায়ের রক টেনে ধরে প্রায় ডাক্তার বলে অন্য ডাক্তার ট্রিটমেন্ট ভুল ছিল তাই ভালো হয়নি আসলে ওনার যে এজ ওনার হ্যাঁ ওনার এজ হচ্ছে 25 ইয়ার্স এবং ওনার প্রশ্নের উত্তরটি আমরা একটা বিরতি থেকে ফিরে তারপরে দেব প্রিয় দর্শক এবারে নিচে ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথে থাকুন
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার নোভা আর আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়েছিলাম ফেসবুকে সেই প্রশ্নের উত্তরটি দেব ওনার বয়স 25 এবং উনি একটা সমস্যা অনেক অনেক দিন ধরে ভুগছে যে মাল্টিপল জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট পলি আর্থ্রালজিয়া জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা এখন নতুন কমপ্লেইন ওনা পায়ের দিকে রেফারড পেইন হয় আসলে একটা মানুষের যে শুধুই আপনার মেরুদণ্ডে সমস্যা হবে বা যে কোনো একটা রোগ হবে তা না ওনার যেটা বুঝেই যাচ্ছে উনি কয়েকটা রোগে উনি আক্রান্ত ওনা উনি ওনার ক্লিনিক্যাল ফিচার অনুযায়ী ওনা কিছু ব্লাড টেস্ট করে কনফার্ম করতে হবে ওনা সম্ভবত কোনো আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত সে যার কারণে বিভিন্ন জোড়ায় ব্যথা হচ্ছে এবং কোমর থেকে পায়ে যে সমস্যা হয় বা যে বলছিল যে টান লাগে বা টেনে ধরে এই সমস্যাগুলো আসলে মেরুদণ্ডের থেকে সাধারণত হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে হয়তো পাশাপাশি অনেক একটা এমআরআই করে দেখতে হবে মেরুদণ্ডের যদি ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার করা যায় দেন সেই অনুযায়ী ওনাকে হয়তো রিহ্যাবিলিটেশন যে ট্রিটমেন্ট বা আপডেট যে ট্রিটমেন্ট করা হয়ে থাকে এগুলো করলে আশা করি সেরে যাবে উনি আচ্ছা আমাদের সাথে যিনি আছেন রানা ভাইয়ের যে প্রবলেমটা ছিল যেটা আপনি বলছিলেন যে ওনার লাম্বার রিজিয়নে মানে কোমরে ব্যথাটা ছিল ওটা কতদিন ধরে এবং ট্রিটমেন্টের কোন পর্যায়ে উনি এখন ভালো বোধ করছেন উনি বলেছেন যে প্রায় মানে অনেক ভালো হয়ে গেছেন অনলি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ভালো হলে হয়তো বা উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন হ্যাঁ আসলে আমরা এই এই রুগীগুলো আমাদের যে স্টাডি আছে এই রুগীগুলো যে আমরা রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি করে থাকি এটা হসপিটালাইজ করে করতে হয় নাম্বার ওয়ান এবং সময় লাগে একটু অন্তত দুই থেকে তিন সপ্তাহের মতো ন্যূনতম লাগতো অতীতে আরও বেশি সময় লাগতো আমরা আরও ট্রিটমেন্ট আপডেট করেছি আরও নতুন টেকনোলজি অ্যাপটাই অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে ওনাকে কম্বাইন্ড থেরাপি দেওয়া হইতেছে এবং উনি কিন্তু আমাদের কাছে যখন আসছে উনি একেবারে দাঁড়া বেশি উনি বলছিল নিজে যে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না হাঁটতে কষ্ট হতো আমরা কিন্তু ওনাকে এই অবস্থাগুলো এখন আর নেই অনেকাংশে ইম্প্রুভ হয়তো কিছুটা সময়ের দরকার এখন আর যদি কিছু কয়েকদিন থাকতে পারে সেটা আরও বেটার রেজাল্ট চলে আসবে এবং ওনার পেশাগত একটা ব্যাপার আছে উনি কিন্তু বসে বলছিলাম যে উনি ডেক্স জব করে এই যে ডেক্স জবেও কিছু ভুল আছে এটা আমরা ওনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যদি আরও উনি পরবর্তীতে নিয়ম মাফিক চলতে পারে অত কঠিন নিয়ম না যেটা সবাইকে মেনে চলতে হয় কিছু এক্সারসাইজ আমরা ওনাকে শেখাচ্ছি এখন রেগুলার এক্সারসাইজগুলো করতে হবে আর ওনার কিন্তু সেকেন্ডারি কমপ্লিকেশন আছে উনি যে পিএলআইডি নিয়ে আসছে কোমর ব্যথা পায়ে ব্যথা সেটা ছাড়া ওনার স্পাইন যেটা আমরা বলছিলাম যে স্কোলিওসিস ডেভেলপ করেছে স্কোলিওসিস কিন্তু মানে নরমাল কারভেচারটা মানে অন্যরকম হয়ে গেছে হ্যাঁ একটু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো স্পাইনটা আমরা যদি পিছন থেকে দেখি তাহলে সোজা দেখা যাবে আই এর মতো কিন্তু ওনারটা কিছুটা বেঁকে গিয়েছে এইটা আমরা এখন কারেকশন করার চেষ্টা করছি যেন বিভিন্ন এক্সারসাইজের মাধ্যমে বিভিন্ন থেরাপির মাধ্যমে যেন এটা কারেকশন হয়ে আসে যদি স্পাইন টোটালি কারেকশন হয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে ওনার এই সমস্যাটা আর কোনোভাবে আর খারাপের দিকে যাবে না আমরা আশা করি কয়েকদিনের ভিতরে ইনশাল্লাহ স্পাইন আরও কারেকশন হয়ে যাবে তবে আজকে আজকে এখন আরও বেটার উনি আগের চেয়ে এখন আর ভাই আপনাকে যদি বলি যে আপনি এর পরবর্তীতে যদি কোনো সমস্যা বোধ করেন বা এই যে আপনাকে এডুকেশন যেটা দেয়া হচ্ছে যে কিভাবে আপনার বসতে হবে কিভাবে কাজ করা উচিত এই বিষয়গুলো আপনি কিভাবে মেইনটেইন করবেন আমাকে যেগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো আমি পারবো আসলে তেমন না তেমন কঠিন কিছু না কঠিন বলতে যে সবাই যেভাবে করে আমারও সেইভাবেই কিন্তু কিছুটা আমার একটু মেনে চলতে হবে মানে হয়তো তাদের থেকে আমার 10% একটু মেনে চলতে হবে এটাই তাছাড়া হয়তো আমি সামনে যুগে একটা ভারী জিনিস উঠাবো না হয়তো সে উঠাবে কিন্তু আমি উঠাবো না আমার উঠালে হয়তো সমস্যা হতে পারে এই কারণে সেগুলো আমার মেনে চলতে হবে তাছাড়া তেমন কিছু না আচ্ছা আমি এই যে পোস্টারাল এডুকেশন সম্পর্কে যদি একটু বলি যে ওনার যেমন এই সমস্যাটা ডেভেলপ করার পরে করছেন মানে এখন মেইনটেইন করছেন আর এটা মানে সবারই কি জানা উচিত না বা আগে থেকেই যদি এটা করা হয় মেইনটেইন করা হয় তাহলে হয়তো এটা ডেভেলপ করবে না এই ধরনের সমস্যা অবশ্যই পোস্টারাল এডুকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট এবং যারা আমরা সুস্থ আছি যাদের এই মেকানিক্যাল এই জাতীয় কোনো সমস্যা হচ্ছে না ঘাড় ব্যথা পিঠে ব্যথা বা কোমরুদণ্ড ব্যথা তাদের ক্ষেত্রে এডুকেশনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আগে থেকেই যদি জেনে নেওয়া যায় বা কোনোভাবে কারণ হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু রোগ অনুযায়ী আমরা ট্রিটমেন্ট করে থাকি মানে অনেকেই কিন্তু এই কথাটা এখন বলে যে আমা আমি ফিজিওথেরাপি নেয়ার পরে এখন অনেকটা বেটার এবং ওখানে আমাকে এই পরামর্শগুলো মানে এগুলো আমাকে মেইনটেইন করতে বলেছে এই পরামর্শ দিয়েছে এটা যদি আগে জানতাম 
এটা মানে এই যে আক্ষেপটা সবার থাকে এটা যদি আগে জানতাম তাহলে হয়তো মানে এতটা সমস্যা হতো না এখন আসলে অবশ্যই আসলে যুগের সাথে প্রত্যেকটা জিনিস চেঞ্জ হয় যেমন যুগ যুগের সাথে আগে যে রোগের ধরন এখন কিন্তু রোগের ধরন সেম না পিঠের ব্যথাও কিন্তু সেম না বা আমরা যে সিদ্ধারার কথা বলছি আজকে সিদ্ধারের সমস্যাগুলো অতীতে আরো 20 বছর আগে আমরা যে সমস্যাগুলো পেতাম আমাদের আগে সিনিয়র ডাক্তাররা যেগুলো পেতো আমাদের স্যাররা এখন কিন্তু সেই রোগগুলো চেঞ্জ হয়ে আসছে এখনো মানে সিদ্ধারার ব্যথা বা পিঠের ব্যথায় রোগী আসে আগে আসতো হাড় ক্ষয়জনিত সমস্যা নিয়ে বেশি এখন আসতেছে মেকানিক্যাল সমস্যা নিয়ে বেশি আগে আসতো বয়স্ক রোগীরা এখন আসতেছে ইয়াং রোগীরা তার বাস্তব প্রমাণ আমার পাশেই ইয়াং রোগী বসে এই যে এটা হচ্ছে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন রকম রোগ হচ্ছে বিভিন্ন রোগ চলে যাচ্ছে মানে অতীতে যে রোগগুলা ছিল এগুলো কমে যাচ্ছে এখন নতুন নতুন রোগ আসতেছে যার কারণে যে এই যে এটা আমরা যারা এই সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করি আমরা যারা এই বিশেষজ্ঞ ব্যথা নিয়ে কাজ করি আমরা এখন নতুন নতুন ভাবে সচেতনতা ডেভেলপ করা আমাদেরও দায়িত্ব রোগীদেরকে বলা মানুষকে বলা পাশাপাশি এটা যদি নরমাল এডুকেশনের সাথে মেস করে দেওয়া যায় যে একটা মানুষের লাইফস্টাইল কেমন হবে সে বসবে কিভাবে ঘুমাবে কিভাবে খেলার আগে নিয়মগুলো কি এগুলো যদি বলে দেওয়া যায় আগে থেকে কিছুটা হইলে অন্তত বেসিক এডুকেশন আমাদের যে পাঠ্যপুস্তকে দরকার যে এই সকল জিনিসে তাহলে কিন্তু এই রোগগুলো অনেকাংশে মিনিমাইজ হয়ে যাবে এখন এটা যুগের চাহিদা এটা করতেই হবে না হলে কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে আফসোস থাকে আরে এটা তো কোনো এমন কিছু না এটা আমি করতে পারতাম এটা কোনো কঠিন কিছু না জাস্ট এডুকেশন দেওয়া মাছ মিডিয়ার মাধ্যমে বই পুস্তকের মাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে বা সেমিনারের মাধ্যমে যেভাবে হোক যদি মানুষটি একটু সচেতন হয় আবার আমি দেখেছি যে আমাদের রুগীও হ্যাঁ এত ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পর ভালো হয়ে গেল এতভাবে বোঝায় হ্যাঁ আমি সব মেনে চলি সে কিন্তু গিয়ে আর মানে না সে তো দেখে ভালো আমি এখন তো বলা আগে মত করে আমাদের ভাইয়াকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি পরবর্তীতে এটা কিভাবে মেইনটেইন করবেন উনি অবশ্য বলেছেন মেইনটেইন করবেন এবং আশা করি আপনি আশেপাশের মানুষকেও আপনি এটা বুঝিয়ে বলতে পারবেন আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন অপেক্ষায় আছেন ফোনে আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি সিরাজগঞ্জে বলছি জি আপনাদের অনুষ্ঠান দেখছো তো দেখে আমি তো এত ভক্তভুকি আমার কোমরে कोमर बता पायर दिखे नामे ना हाँटुर बता आलदा कोमर बता आलदा हाटू ते डायबिटीस তারপরে লাইফ স্টাইল একটা ব্যাপার আছে যেহেতু মহিলা মানুষ উনি হয়তো সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে হয়তো কাজ করে বা নিচে বসে বসে কাজ করে হয়তো আগে করতে এখন করে না তো এই এই আর্থ্রাইটিস বয়স প্লাস এই লাইফ স্টাইল সব মিলেই রোগীগুলোকে আসলে অ্যাসেস করে দেন ট্রিটমেন্টে যেতে হয় এবং এই রোগীগুলো অনেক সময় ব্যথার কারণে চলাফেরা বন্ধ করে দেয় উঠবস করা বন্ধ করে দেয় চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে হাঁটু ভেঙে বসে না সিঁড়ি বা বন্ধ হ্যাঁ টোটালি লাইফ স্টাইল আরও সে टाइपेक् এখন বিভিন্ন টাইপের ইনজেকশন দেওয়া হয় আপনার এখন যেটা দরকার রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি যদি সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় এই চিকিৎসাটা আপনি 
একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে করতে পারেন আপনার অনেকাংশই আপনি ভালো থাকতে পারবেন পাশাপাশি আপনাকে এক্সারসাইজ করতে হবে হাঁটুর আলাদা এক্সারসাইজ কোমরের আলাদা এক্সারসাইজ আপনাকে নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে যে আমরা কথা বলছি বসার ক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনি মহিলা মানুষ আপনার মতো করে যে কাজগুলো আপনি করেন সেটা কোথাও ভুল হচ্ছে কিনা সেটা একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সাথে স্মরণাপন্ন হলে উনি আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে যে আপনি কিভাবে লাইফস্টাইল মেনটেন করবেন এবং হার ক্ষয় প্রিভেনটিভ বিভিন্ন চিকিৎসা আছে বিভিন্ন থেরাপি আছে সেগুলো আপনাকে করতে হবে করলে আপনার এই সমস্যাটা চলে যাবে আর এখন আমাদের আধুনিক চিকিৎসায় মানে আধুনিকভাবে কি কি সংযোজন হয়েছে যে আমাদের যে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে শীত দ্বারা বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে আধুনিক কি চিকিৎসা এসেছে যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি রোগী সুস্থ হতে পারে আসলে শীত দ্বারা সমস্যাগুলোর ভিতরে আমরা যে টু টাইপের মানে থ্রি টাইপস ট্রিটমেন্ট করে থাকা হয় এই পর্যন্ত প্রথমত মেডিকেশন বিভিন্ন ঔষধের ব্যবহার আছে দ্বিতীয়ত আমরা থেরাপির কথা বলছি তৃতীয়ত সার্জারি সব ক্ষেত্রে যে সার্জারি লাগবে বা সব ক্ষেত্রে যে মেডিকেশন লাগবে নট নেসেসারি এই ট্রিটমেন্ট প্রটোকলের মধ্যে বেশিরভাগ রোগী কিন্তু আমরা থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচই ভালো করতে পারি এবং এটাই সবচেয়ে সেফ নিরাপদ এবং কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই আবার এই থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচের মধ্যেও আপডেটেড বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট আছে এখন যেটা সব ক্ষেত্রে যে ফিজিওথেরাপিস্ট সব থেরাপি দিবে নট নেসেসারি এখানে একটা গ্রুপ ওয়ার্কের ব্যাপার আছে কম্বাইন ট্রিটমেন্টের ব্যাপার আছে যেমন আমরা অনেক সময় এই সকল যেমন ওনার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি দিচ্ছি বিভিন্ন এক্সারসাইজ দিচ্ছি পাশাপাশি ওনাকে ইপিডুরাল আর একটা থেরাপি দেওয়া হয়েছে সেটা করে আর অ্যানাদার ডক্টর স্পেশালিস্ট এই যে কম্বাইন ট্রিটমেন্ট অনেক সময় ওজন থেরাপি দেওয়া হচ্ছে এখন পিআরপি মানে এগুলো আসলে সবগুলোর কম্বিনেশনে অনেক এক্স্যাক্টলি ভালো একটা ভালো একটা রেজাল্ট আসে এবং আপনার অপারেশন এভয়েড করা সম্ভব হয় এবং আমরা দেখেছি আমাদের যে স্টাডি আছে এই কম্বাইন থেরাপি যদি সঠিকভাবে দেওয়া যায় সঠিক অ্যাপ্রোচে এবং রোগী যদি আমাদের যে আমরা এক্সারসাইজগুলো শিখিয়ে দিই নিয়ম কানুন তাহলে দেখা যায় রোগী আর তেমন কোনো সমস্যা হয় না হয়তো নতুন অন্য কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে আজ আমরা অনুষ্ঠানে একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসএটিভির দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক চলছে ঘড়ির কাটা চলছে আমরাও সময় বলছে বিদায় নিতে হবে দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আর এই অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার করা হবে বৃহস্পতিবার রাত দুটায় সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই ব্যথামুক্ত থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে